তুমুল বৃষ্টি নামছে এমন বৃষ্টি টানা কয়েকদিন ধরেই চলবে সারা দেশে তাড়াহুড়োই বেরিয়ে আসার ফলে গাড়িতে কোনো ছাতা রাখা হয়নি তাই ভিজে পুরে নফিল গাড়ি থেকে নেমে খাবার কিনে এনেছে তারা সবাই যে খালি পেটে তা খেয়াল হয়েছে কানাইপুর আসার পর দিদিদিকে জোর করেও বেশি কিছু খাওয়ানো গেল না তা দেখে নফিলের গলা দিয়েও খাবার নামলো না হাসপাতাল পৌঁছানোর পর জানলো ওরা সাইন সাহেব আইসিওতে আছেন আইসিওর সামনে সিরাতকে বোরকা পড়া অবস্থায় বসে থাকতে দেখা গেল দুজন মহিলার মাঝে যারা দুপাশ থেকে তাকে আগলে রেখে নানান কথা বলেই চলেছেন দিদিদি এগিয়ে এসে তাদের দেখে চিনতে পাল মায়ের স্কুলের কলিক মহিলা দুজন ভালো সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে সিরাতের দিদিদিকেও খুব স্নেহ করেন তারা হাসপাতালে আসার পর সিরাতি তাদের কল করে ডেকেছেন তারা নিজেদের স্বামীর সঙ্গে ছুটে আসতে একটু বিলম্ব করেনি বাস্তবতা আসলেই সুন্দর অনেক সময় আপন জনদেরও থেকেও দূরের মানুষগুলোই আন্তরিক আর উপকারী হয়ে থাকে বেশি শিউলি দিদিদিকে নিয়ে সিরাতের কাছে আসলে দিদিদি মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ওকে শান্ত করাটা সব থেকে বেশি কষ্টকর হয়ে পড়ে সবার সিরাত মেয়েকে বুকে নিয়ে ধি সরে বলতে থাকেন এমন ভাবে কেন কানা করছো তুমি আল্লাহ চালে এর চেয়েও বড় ক্ষতি হতে পারতো তাই না ডাক্তার আশা দিয়েছে কিছু হবে না তোমার আব্বুর আল্লাহর উপর ভরসা রাখো দিদিদি কান্নার মাঝেও মায়ের দিকে ভালোভাবে খেয়াল না করলেও শিউলি খেয়াল করলেন কেমন যেন নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে সিরাতকে কান্না করেছেন তা ফোলা চোখ দেখে বোঝা গেলেও এই মুহূর্তে তার চেহারা আর কণ্ঠ সুর অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বামীর এত বড় বিপদে স্ত্রী কি এতটা স্থির থাকতে শান্ত থাকতে পারে পায় কি হয়েছে স্মরণ প্লাস্টার করা কেন এবার সিরাতের চোখ মুখে আর গলা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল তিনি মাত্র খেয়াল করলেন মেয়ের পা শিউলি জানালেন তাকে দুবার সিঁড়ি থেকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার মেয়ে মেয়ের এত বেখেয়ালি আর উদাসীনতে প্রচন্ড বকা চাকা করলেন সিরাত মায়ের শাসনে কান দিল না দিদিদি সরাসরি জিজ্ঞেস করলো কি ঘটেছিল আজ কেন বাবা হঠাৎ স্টোক করে বসল উৎসুক আরও খজরা চোখ তখন সিরাতের দিকে নাফিল তুষার পিয়াজকে নিয়ে একটু দূরত্বেই দাঁড়ানো সিরাত অতি সংক্ষেপে ঘটনা জানালেন ঝামেলা সূত্রপাত দিদিদির দাদার বাড়ি থেকেই হয়েছে শাহিন সাহেবের কোম্পানির শেয়ার দাবি করেছে দিদিদির বড় চাচার ছেলের সাথে এখনো শওকতের স্ত্রী আর ছোট ছেলেও একদম মামা বাড়ির আবদারের মতো করে নয় তাদের কথা ছিল শাহিন সাহেব তার বাবার থেকে ভাইদের গোপনে প্রচুর টাকা নিয়ে গেছেন সেই টাকা জড়ি ওই ফ্যাক্টরিতে দাঁড় করিয়েছেন তিনি এসব কাল্পনিক গল্প ফেদে অভিযোগ আনে ওরা তারপর কোনো কথাবার্তা ছাড়াই দলিল প্রস্তুত করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে বাড়িতে সালিশ বসে আছে সালিশে আসা প্রতিটি ব্যক্তি ছিল ওদের যুক্তির পক্ষে তবে এই ঘটনায় প্রথম যে চমকটা ছিল আজ সিরাতের জন্য তা হলো ফ্যাক্টরির শেয়ার দলিলের সঙ্গে বাড়ি আর বাজারের জায়গা রেজিস্ট্রি করে নেওয়ার দলিলও তৈরি করেছে ওরা অর্থাৎ অর্থাৎ শাহিন সাহেব এতকাল সিরাতকে মিথ্যে বলে এসেছিলেন তিনি ভাতিজাদের এ সম্পত্তি আরও আগে লিখে দিয়েছেন একজন স্ত্রীর জন্য স্বামীর এই মিথ্যাচার শুধু কষ্টেরই নয় রীতিমতো অবমানজনক স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে না পারা তাকে ভরসা করতে না পারা অবশ্যই সে স্ত্রীর জন্য অপমানেরই বটে কেন শাহিন মিথ্যা বলেছিলেন স্ত্রীকে এ প্রশ্নের জবাব এখনও চাননি সিরা তার কাছে মূলত শাহিন সাহেব বড় ভাইয়ের ছেলেদের যেহেতু কথা দিয়েছিলেন সেই কথার তিনি হেরফের করতে চাননি ভাতি যারা লিখে নিলে তার পরিবর্তে কোনো অর্থ গ্রহণ করতে চাননি কিন্তু সিরা তো এই সিদ্ধান্তে যদি মানতে না চান না মানার অনেক যুচ্ছই কারণ আছে তার কারণ তাদের কাছ থেকে একটা সময় সিরা নানাভাবে অপমান অপদস্থ অত্যাচারিত হয়েছে তিনি কোনোভাবে সম্পদ লিখে দিতে রাজি হলেও অর্থ যদি দাবি করার কথা বলেন শাহিনকে তখন তো ভাই আর ভাতিজাদের সঙ্গে কলহ সৃষ্টি হবে 
এই আশঙ্কা করে তিনি মিথ্যে বলেছিলেন যে সম্পদ লিখে দেওয়া হয়ে গেছে বিনিময় ওরা অল্প কিছু টাকাও দিয়েছে ফ্যাক্টরি শেয়ার দাবি করে যে ভাতি যারা মার মুখ আচরণ দিয়েছিলেন সাইনকে সে আচরণের পর আজ সালিসে তিনি ওই শেয়ার দিতে তো অস্বীকৃতি জানানি সেই সাথে বাড়ি আর বাজারের জায়গাও লিখে দেবেন না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দেন তাতে পুলিশ কেস কোর্ট আদালত সে যা যা করতে পারে করেনি এটাই ছিল তার চূড়ান্ত কথা এবং এই কথার পরই সালিসের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝামেলা সৃষ্টি হয় মেয়েকে এদের কারো ছেলের সাথে বিয়ে না দেওয়ার যে চাপা রাগ পুষে রেখেছিল সবাই সেই রাগ উসুল করে তারা শাহিন সিরা দুজনকে মারধর করে এবং শাহিন সাহেবের যে গোপন সত্য জানতে ভাইয়েরা সেই সত্য সালিসে উপস্থিত সকলের সামনে প্রকাশ করে অস্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে তবে সেই কথাগুলো সত্যের চেয়েও বেশি ছিল মনগড়া এবং বানোয়াট এলাকার মানুষজনই সে বিশৃঙ্খলা থামিয়ে তাদের দুজনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় আইসিও থেকে ডাক্তার বেরিয়ে শাহিন সাহেবের বাড়ির লোক খুঁজলে নাওফিল এগিয়ে গেল ডাক্তার নাওফিলকে নিয়ে চেম্বারের দিকে গেলেন কতক্ষণ পর নাওফিল চেম্বার থেকে বেরিয়ে দিতিথির কাছে আসতেই গিয়ে দেখল তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে এর মাঝে সঙ্গে এমপি শওকত হাজির হয়েছেন ভাইকে দেখতে তিনি ঢাকা ছিলেন রওনা দিয়েছেন সকালে বাড়ি আসার পর সব কিছু শুনে তিনি নাকি শাহিনের সঙ্গে দেখা করতে চান তার বাড়িতে বাড়ির দারণের কাছ থেকে এই ঘটনাটা জেনে ছেলেদের নিয়ে ছুটে আসছেন এখানে ভীষণ তর্ক বিতর্ক চলছে দিতিদির সঙ্গে তার চাচার এক বাক্যে দিতিদি তাদের বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছে সকল সাহেব খুব ঠান্ডা গলায় আদেশ করেছেন দিথি থেকে স্মরণ মা তুমি মেজ অব্বর সঙ্গে বেয়াদবি করছো কিন্তু তোমার মায়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও বাবু আহত পায়ের কথা বেমালম ভুলে দিদি ইশটন দাঁড়িয়ে আছে সকল সাহেবের সামনে চাচার থেকেও সে হিম সুরে হুমকি দিল নিজের থেকেও ছোট কারো কাছে সম্মান যদি খোয়াতে না চান এক্ষুনি আপনার জানোয়ার ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে যান বেজব্ব এক্ষুনি বেরিয়ে যান আমি কিন্তু মাথায় রাখবো না আমার সামনে এই জেলার এমপি দাঁড়িয়ে আছে এই শরণ পার জুতা খুলে তোর গালে বসাবো আমি আজ পর্দা বেশি দেখাস তুই আমাকে জানোয়ার কইস হারাম জাদি সাহস একেবারে দেব ভৈরে কথার মধ্যে চড়াত এক শব্দ হলো করিডোরের মধ্যে গায়ের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে থাপড়টা কষেছে দিদি দিন নাজমুলের গালে খুব বেশিক্ষণ চমকে থাকার সুযোগ দিল না সে তিন বাবা ছেলেকে এক ঝটকায় পায়ের ফ্ল্যাট জুতোটা খুলে এনে ফরিদপুরের সন্ত্রাস নামে পরিচিত নাজমুলকে তার বাবার সামনে বিরতিহীন কিছুক্ষণ পেটালো দূরে দাঁড়িয়ে না ফেল চুপচাপ দেখতে থাকলো নাটকটা তবে ততক্ষণই দেখল যতক্ষণ না স্ত্রী সক্ষম ওদের সঙ্গে লড়াই করতেন উগ্র মেচাজি সাইকোপ্যাথ নাজমুল খ্যাপা সারের মতো পুষে উঠেছে সাইফুলো গালিগালাজ দিতে দিতে দুই ভাই যখন একসঙ্গে আক্রমণ করতে এলো দিদি থেকে তখনই নফেল ছুটে এসে আঁকড়ে ধরল ওকে দু হাতের মাঝে আর তুষার পিয়া সামলাতে চেষ্টা করল ওদের দুই ভাইকে পেছন থেকে ঝাঁপড়ে ধরে এমপির সঙ্গে তুষারের ওঠা বসা আছে সে বোঝাতেই চেষ্টা করল সৌকতকে স্যার আপনি কিন্তু কালারিং হবেন এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওদেরকে নিয়ে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ার সরি ওদেরকে নিয়ে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো হবে নয়তো এখানে লোক জড়ো হচ্ছে আপনাদের পারিবারিক সমস্যার কথাও তাদের কানে যেতে দেরি হবে না সে বোঝাতে চেষ্টা করল শওকতকে দিদিদির দুঃসাহসী কথা তখনও শওকতের বিস্ময় ভাব কাটিনি তুষারের কথাগুলো কিছুটা কানে এলে তিনি সম্বি ফিরে পেলেন যেন নাজমুলকে টেনে ধরে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন তখন সাইফুলকে থামো বসালে সাইফুল থামলো নাজমুলকে থামানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল মাদকাসক্ত সন্ত্রাস ছেলেটির মাথায় খুন চেপে গেছে ছাড়া পেলে দিদিদিকে বাঘের মতো খুব লেখে শেষ করে দেবে শওকতের আদেশ মতো তুষার তাকে টেনে হিসরে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে গেল কিন্তু যেতে যেতে নোংরা ভাষায় দিদিদিকে হুমকি দিতে ভুলল না সিরাত কিন্তু একটু জায়গা থেকে নড়েনি মেয়েকে থামানোর কোনো নির্দেশনাও দেননি শিউলি শুধু অবাক চোখে তাকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছেন বুঝতে পারছে না তিনি এই মানুষটির ভাবভঙ্গি নফিলকে দেখে সিরাত ডাকলেন ওকে ইয়ানিস বাবা কি কথা বলে এলে ডাক্তারের সাথে আপনার সঙ্গে তো ডাক্তারের কথা হয়েছিল না হ্যাঁ আব্বা সকালবেলাতেই আব্বুর প্রথম স্কেমিক স্ট্রোক হয় আচ্ছা 
আম্মা সকালবেলাতেই আব্বুর প্রথম ইসকেমিক স্ট্রোক হয় তারপর আরও একবার হয় আপনারা বাড়ি ফিরে আসার পর বোধ হয় কোনো সার্জারির প্রয়োজন নেই মেডিসিনের মাধ্যমেই ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে জ্ঞান ফিরলে কেবিনে শিফট করে দেবে আব্বুকে ওর মুখটা বেঁকে গিয়েছিল অস্থায়ীভাবে বাঁ পাশটা প্যারালাইজড হয়েছে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করলে ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবেন আব্বু তোমার আম্মু ট্রিটমেন্টের দরকার স্মরণ তার কপালে কাটা দেখেছি আমি ওর আর আড়াল হয়ে আছে আর কোথাও আঘাত আছে কিনা তার দেখাটা দরকার আমরা বললাম কতবার শুনলো না দিদি দিকে চেয়ারে বসে শাশুড়ির সামনে এনে দাঁড়ালো নফেল বাবা আর চিন্তাতে দিদি তি মায়ের দিকে কোনো খেয়ালই করেনি ভেবে লজ্জা হলো ও নিজে ফাতিমার কথা শুনে সে মার কপাল থেকে ওনা একটু উঁচু করে দেখলো অনেকখানি চোটও আছে ওখানে নফিলের চোখ পড়তেই দিদিতি বলার আগেই সে চিন্তিত গলায় বলে উঠল আম্মা আপনি এতক্ষণ কোনো ট্রিটমেন্ট না করিয়ে বসে আছেন কেন ইনফেকশন হয়ে গেলে তো সমস্যা আমি নার্স ডেকে আনছি আপনার একটু রেস্ট করাও দরকার আরে না বাবা অত সমস্যা হচ্ছে না দ্রুত কণ্ঠে সিরাত নিষেদ করতে চাইলেন কিন্তু তার আগে নফিল প্রস্থান করলো একটা ফাঁকা কেবিন বুক করে নার্স নিয়ে ফেলা যায় সিরাতের কঠিন নিষেধাকা এড়িয়ে তাকে কেবিনে নিয়ে আসার পর গায়ের সমস্ত ক্ষত পরিষ্কার করা হলো যখন দিদিতি আবারও একবার হু হু করে কেড়ে ফেলল মাকে অমন অবস্থাতে দেখে এত আগাছ শরীর নিয়ে কি নির্বিকার হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ দিদিতি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে মায়ের এই নিষ্ক্রিয়তা দেখে শরীরে আঘাতের তুলনায় মা মনে আঘাত পেয়েছেন বেশি যার জন্য শরীরে ব্যথাও অনুভব হচ্ছে না তার সকলের সামনে দিদিতি যখন জিজ্ঞেস করতে পারেনি বাবার গোপন সত্যিটা কি এখনো করলো না সব কিছু একটু ঠিকঠাক হোক আগে গোটা তিন দিন যাব অবিরত ঝড় বৃষ্টিতে না জেহাল অবস্থা কিছু কিছু জায়গাতে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে তার ছিঁড়ে সরবরাহ লাইন বন্ধ হয়ে আছে তা মেরামত করা হচ্ছে দুদিন ধরে এমপি শহরে আছে বিধায় তার এলাকাতে আগে মেরামত কাজ করে আস্তে আস্তে অন্যান্য দিকে এগোনো হচ্ছে আর এদিকে আজই বাড়িতে আনা হয়েছে শাহিন সাহেবকে কিন্তু আসার পর সারা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে অনেকদিন আইপিএসটা ব্যবহার করা হয়নি তাই ব্যাটারিতে কবে সমস্যা হয়েছে তাও খেয়াল নেই বাসায় একটা চার্জ লাইট আছে নাফিল রাস্তার পাশের দোকান থেকে কয়েকটা মোমবাতি কিনে বাসায় ফিরল সায়েন্স সাহেবের জ্ঞান ফিরলে শিউলি বেগমকে সেদিন রাতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনিও নিজে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ সারাদিন বোরখা নিকাপ পড়ে থাকায় মাথা ব্যথায় ছটফট করছিলেন কিন্তু তা প্রকাশ না করলেও দিদিতি খেয়াল করে নাফিলকে বলেছিল তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিতে নাফিল পুরো তিনটা দিন এক নাগারে হাসপাতালে থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে হাসপাতাল করেছে এমপি ছেলেদের প্রতি ভরসা নেই সেদিনের রাগ এখনও যে যায়নি ওদের তা নিশ্চিত নাফেল তাই তো দিদিটিকে বাসায় রেখে তার খেয়াল রাখতে হয়েছে সেই সাথে হাসপাতাল থাকা শ্বশুর শাশুড়িকেও এর মাঝে খুব একটা কথাবার্তা হয়নি তার দিদিটির সাথে মোমবাতিগুলো বসার ঘরে রেখে নাফিল শ্বশুর ঘরে ঢোকার পথে কানে এলো সিরাতের কথাগুলো দিদিটিকে সে অজানা সত্য বলছেন যা নফিল আগে থেকে অবগত সন্তান জন্মদানে সিরাত অক্ষম ছিলেন এই কথা জানাজানির পর শাহিন সাহেবকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল বাড়ি থেকে সিরাত বাবার বাড়ি চলে যান যখন তখনই শাহিন সাহেবের মা তাকে যথারীতি রাজি করানোর চেষ্টা চালালেন ভাবিরাও উৎসাহিত করতে থাকে তাকে বলেছিল বলেছিল মেয়েও তাদের হাতে আছে খুব গরিব ঘরের এতিম এক সহজ সরল লক্ষ্মীমন্ত সুশ্রী সেই মেয়ে বয়স সিরাতের চেয়েও কিছুটা অল্প ভাইয়ের সংসারে গলগ্রহের মতো থাকত সে অনেকটা মায়ের জোরাজুরিতে শাহিন সিরাতকে না জানিয়ে সেই মেয়েকে দেখতে গিয়েছিল একদিন কিন্তু মেয়েটি ভীষণ অসুস্থ থাকায় শাহিনকে তখন যখন তার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে পাঠায় তারা তখনই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে যায় বিয়েতে শাহিনের কোনো মত নেই তিনি এই কথা জানানোর পূর্বে মেয়েটি তার পায়ে পড়ে সাহায্য ভিক্ষা চায় ভাইয়ের পরিবার থাকতে ভাবির অত্যাচার আর ভাবির ভাইয়ের লালসার শিকার হত ভাইয়ের পরিবারে থাকলে ভাবির অত্যাচার আর ভাবির ভাইয়ের লালসার শিকার হতে থাকবে সে প্রতিদিনই অর্থাৎ মেয়েটি ধর্ষণ হয়েছে কয়েকবার ভাবির ভাইয়ের দ্বারা যা তার ভাবি জানার পরেও কোনো প্রতিবাদ জানায়নি আবার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিত অসম্মত সে মেয়েটিকে দেখে ফিরে আসার পরে পরে দিনই রোড়ে যায় 
সে বাসা থেকে পালিয়েছেন জেএতির জন্য শাহিন সাহেবের দ্বিতীয় বিয়ের তোড়জোড়ও বন্ধ হয়ে যায় তিনিও শ্বশুরবাড়ি চলে যান বইয়ের কাছে ঘর জামাই হিসেবে থাকার জন্য কিন্তু সেই মেয়েটির পালিয়ে যাওয়ার পেছনে সহযোগিতা করেছিলেন শাহিন সাহেবি তা জানতেন তার বড় দুই ভাই মেয়েটির ভরণ পোষণের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে তার কাছে খুব একটা যাতায়াত ছিল না তার তবে যে কভার গেছেন সে কভারই খবর রেখেছেন ভাইয়েরা কিন্তু মেয়েটিকে শাহিন সাহেব বিয়ে করেই সহযোগিতা করেছেন কি না তা কেবল তিনি ছাড়া আর কেউই সঠিক বলতে পারবেন না বছর ঘুরতে একটা পুত্র সন্তানও জন্ম দিয়ে পাঁচ বছর সেই সন্তানকে নিয়ে একা একাই থেকেছে মেয়েটি ফরিদপুরে তারপর হঠাৎ করে এই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মেয়েটির মৃত্যু খবর পান একদিন শাহিন সাহেব ছেলেটি গাড়ির নিচে চাপা পড়তে গিয়েছিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু তারপর থেকে এই ছেলেটিকে ঢাকা আবাসিক মাদ্রাসা রেখে আসেন তিনি সেই ছেলেটি আজ শাহিন সাহেবের পরিচয় বড় হয়েছে মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল তার সন্তান একজন খাঁটি হাফেজ হবে তাই হাফেজ পাশ করার পর এখন একটি হাফেজি মাদ্রাসা শিক্ষকতা করছে সে এই তথ্যটুকু তফিক সাহেব গ্রহণ সংগ্রহ করেছিলেন অসার অবস্থায় পড়ে আছেন শাহিন বিছানাতে কাউকে চেনার ক্ষমতা কিছু বোঝার ক্ষমতা বা কথা বলার ক্ষমতা অস্থায়ীভাবে হারিয়েছেন বাবার দিকে তাকে দিতে দিতে মিশ্র এক অনুভূতি অনুভব করছে ঘৃণা করতে চেয়েও করতে পারছে না অবিশ্বাস করতে চেয়েও করতে পারছে না মন বলছে বাবা এত বড় অন্যায় ওদের সঙ্গে করতে পারেন না এ বিশ্বাস হয়তো জন্মদাতা বলি তবে কবে তিনি সুস্থ হবে আর কবে এই ধোঁয়াশা দূর হবে দিদিদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো ভাগে ছেলেটার সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই সব জানা যাবে আব্বু দরজার কাছে থেকে না ফেল বিদায় নিতে গেলে এ পর্যায়ে তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন শোনার মানসিকতা নেই কিন্তু সিরাত দেখে ফেললো তাকে চলে যেতে জানিস ভেতরে এসো চলে যাচ্ছ কেন অগ্রাচ দৃষ্টিতে তাকালো দিদি দিদি দরজায় দুজনের চোখ চাওয়াচাই হলো না ফেল চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরে আসলো তবে দিদিদি আগের মতোই দেখতে থাকলো তাকে সিরাত মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন এবার ছেলেটির সঙ্গে আমাদের দেখা করতে যেতে হবে না তার অভিভাবকদের বিপদের খবর কানে গেলে সে নিজেই আসবে আশা করছি যেহেতু একজন হাফেজ তার মধ্যে আমাদের চেয়েও বেশি দিন জ্ঞান আমাদের মুখোমুখি হতে নিশ্চয়ই কোনো সংকোচ করবে না সে কোনো মিথ্য বলবে না আর এমনও তো হতে পারে যে সে জানেই না তার অভিভাবকের একটা পরিবার আছে সন্দিগ গলায় কথাটি যখন বলো দিদিদি নাফির ফ্রুকুটি করে তাকালো তখন তার দিকে তার মনের কথা সিরাতকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন মেয়েকে তুমি তাহলে বিশ্বাস করে নিয়েছ ছেলেটি তোমার বাবারই সন্তান দিদিদি চমকালো মনে রজন্দের সত্যি এ বিশ্বাসটুকু গেথে গেছে ওর তা ও বুঝতেই পারেনি অথচ নফিল কুঞ্চিত ভ্রুয়ের নিচে থাকা বিরক্তিকর উদ্বেগ হাওয়া চোখ দুটোই তাকালো এবার শাশুড়ির দিকে কারণ সিরাত প্রশ্নটা যে শুধু দিদিদি কি ছড়িনি নিজেকেও নিচে জিজ্ঞেস করছেন যার মানে শাহিন সাহেবের প্রতি সূক্ষ্মভাবে অবিশ্বাস তার মনে সৃষ্টি হয়েছে এত সহজে কি করে ঘরে চেনা চিরো চেনা আপন পুরুষটিকে তারা অবিশ্বাস করে ফেলতে পারল শাহিন সাহেব যদি সেই নারীকে বিয়ে করতেন তাহলে তাকে পালাতে সাহায্য করার কি দরকার ছিল তিনি তো পরিবারের সম্মতি দিয়ে বিয়েটা করতে পারতেন লুকোচুরির কি কোনো প্রয়োজন ছিল আর যদি দু নৌকায় পা দিয়ে চলার প্রবাদটি টানা হয় তাহলে তো তিনি নিজের স্থায়ী অস্থায়ী সমস্ত সম্পদের এক বুঝ মালিকানা দিদিদিকে করার ঘোষণা দিতেন না ইতিমধ্যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার দিদিদির নামও করে ফেলেছেন বলেই জেনেছে আজ নফিল সিরাতে থেকে ভাই ভাতিজাদের সাথে যেদিন প্রথম গণ্ডগোল হলো তার পরপরই শাহিন সাহেব এ ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন যাতে আর কোনো ঝুঁকি না থাকে এতেই তো প্রমাণিত হয় ছেলেটি তার ওরসা তো নয় বলেই সম্পত্তির ভাগিদার হচ্ছে না সে তাছাড়া আজ সে দিদিদির চেয়েও অতি সাধারণ জীবনযাপন করছে নিজের ছেলে হলে কি এতদিনে তাকে কোম্পানির দায়িত্বে বসাতো না আর নিজের ছেলে না থাকলে ভাই বোনের ছেলেদের প্রতিও নিশ্চয়ই অন্ধ স্নেহ কাজ করত না তার এই যুক্তিগুলো কিভাবে সিরাতের মতো বুদ্ধিমতী নারীর মাথা থেকে বেরিয়ে গেল হয়তো তো পরিস্থিতি সিরাতকে এমনটা করে তুলেছে যেখানে বিবেকের চেয়েও বেশি আবেগ এবং রাগ অভিমান কষ্ট কাজ করে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল না ফেল লোকটা যখন সুস্থ হবে 
তখন আরেক ঝড় সামলাতে হবে তাকে নাফের আজ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দিদিটিকে প্রচন্ড অবাক করেছে শাহিন সাহেবের জন্য কাল থেকে একজন নার্স আসবে তিনি সিরাতকে সহযোগিতা করবেন কিন্তু একটু আগে বিছানা নষ্ট করে ফেলেছেন শাহিন তাকে উঁচু করে ধরে পরিষ্কার করা মা মেয়ে দুজনেরই জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল একরকম শাহিনের মতো দীর্ঘদেহী মানুষের ওজনটা নিহাত কম নয় উপরন্ত দেহের সমস্ত বার ছেড়ে দেওয়া তাকে তুলে ধরে পরিষ্কার করতে গিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছিলেন সিরাত তখন নফিল তাদের দুজনকে বহু অনুরোধ করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে কাজগুলো নিজেই করে সিরাত তাকে বাধা দেওয়ার সময় নফিল বলেছিল আমাকে এই মুহূর্তে জামাই না ভেবে একজন সৈনিক হিসেবে দেখুন আম্মা যার সামনে একজন অসহায় মানুষ সাহায্য কামনা করছে সেই সৈনিক হিসেবেই তাকে সাহায্য করে আমি আমার কর্তব্য পালন করব। তিন দিনের মাঝে দিদিটি নফিলকে যতটা কর্তব্য পরায়ণ আর নিবেদিত হতে দেখেছে ওরা পুরো পরিবারের প্রতি তাতেই সে অনুশোচনার আগুনে পুড়েছিল সেদিনের থাপ্পড়টার জন্য তিনটা রাত দুজন এ বাসায় কাটিয়েছে দুই ঘরে ফজরের নামাজ পড়ে ভোরের আলো ফুটতে আবার ছুটেছে নফিল হাসপাতাল তৌফিক সাহেব যখন তখন এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন ও হাসপাতাল হয়েও গেছেন সিরাত যদি কেস করতে চান তার শ্বশুরবাড়ির সবার নামে তাহলে সেই কেসকে কিভাবে মজবুত করতে হবে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে তার সমস্ত কিছু তিনি নিজে সামলাবেন বলে কথা দিয়েছেন চাকরি থাকা নিয়ে বা পোস্টিং নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই তার নিজের অন্যায়ের জন্য বেআইনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি সিরাত দিদিটির সাথে এসব আলোচনা করে রাজি হয়েছেন কেস করার পর তার দায়িত্ব তৌফিককে দিতে আর পরের ছেলে হয়ে যদি আজ নফিল যে কাজটি করেছে কোনো ঘেন্না পিত্তি ছিচিৎকার ছাড়া তারপর অন্তত দিদিটি কৃতজ্ঞ প্রকাশ না করে থাকতে পারে না রাত একটা বাজে এখন নাফিল গোসল নিয়ে বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর দেখল গরম দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে দিদিতে অপেক্ষা করছে তার জন্য নিশ্চয় শাশুড়ি পাঠিয়েছেন তা বুঝতে পেরে নাফিল ভেজা তোয়ালেতে বেলকুনিতে মেলে দিতে দিতে বলল তুমি শুয়ে পড়ো সরণ রেস্ট করো করব দুধের গ্লাসটা ফাঁকা করে দাও আমি রেখে আসি আমি তো রাতে দুধ খেতে পারি না গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম হয় একটু তোমার গ্যাস্ট্রিক আছে এত নিয়ম মেনে চলো খাওয়া দাওয়া করো তারপরেও আছে একটু আমু তো তা বুঝবে না তাহলে তুমি খেয়ে ফেলো আমি চকলেট দুধ ছাড়া খেতে পারি না তো সেভাবেই খাও ধুর এত রাতে কে আবার ওসব ঝামেলা করবে ফুরি এসেছে মোমবাতি দ্বিতীয়টা জ্বালাতে জ্বালাতে নাফিল মুচকি হাসলো আজ আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলো সে দিদিতে তা হলো বেশ অলস্য আছে তার বউ দিদিতে গ্লাস রেখে আসার পর ঘরে ফিরে নাফিল দেখল বেলকুনিতে রাখা বেতের সোফায় বসে আছে সেখানে গিয়ে বলল তুই শুয়ে পড়ো অনেক রাত হয়েছে তো সেটাই কি চাইছো প্রশ্নের কারণ চট করে ধরতে পারল না দিদিতে কয়েক পলক চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে থাকলো তারপরে বুঝতে পেরে বিব্রত হলো তাই কোনো উত্তর দিল না গত দুই দিনেও সে নফিলকে নিজের ঘরে এসে থাকার কথা বলেনি একবারও দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে কথা গুছিয়ে নিল বলল আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেয়ে বিষণ্নতায় আর ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুঝে সোফায় গায়ে মাথা এলিয়ে দিল সে আমি কিছু কথা তোমায় খোলাখুলি বলতে চাই আর কিছু শুনতেও চাই বসো সরণ বসে কথা বলি ঘরে আসতে শুয়ে না হয় কথা বলা যেত এখানেই বসি তোমার দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না বসলো দিদিতে নাফিলের মুখোমুখি রাখা সোফাতে গ্রিলে পর্দা টানানোর পর ফাঁক বলে হিম বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর গায়ে ওনাটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করো দিদিতে স্বর্ণকে পছন্দ করো এখনো না বললে কি বিশ্বাস যাবে সেভাবেই বলো যাতে বিশ্বাস হয় তোমাকে যেভাবে করেছি সেভাবে আগেও কোনো দিনও করিনি আর এখন তো করার প্রশ্নই আসে না ও যেদিন এলো সেদিন রাত দুটো আড়াইটার সময় তোমার ঘর থেকে বেরিয়েছিল চুপি চুপি অত রাতে কি দরকারে গিয়েছিল তাহলে 
আমার ঘর থেকে বেরিয়েছিল মানে গেস্ট রুম থেকে আচ্ছা আমার সেদিন গেস্ট রুমে থাকার কথা ছিল শুয়েও পড়েছিলাম কিন্তু রাহেলা আন্টি দাদির কাছে ঘুমাতে পারেন না বলে হঠাৎ এসে বললেন তিনি গেস্ট রুমে থাকতে চান আর আমাকে দাদির ঘরে যেতে বললেন আমি অভ্যস্ত না দাদির সাথে ঘুমাতে অস্বস্তি হওয়ায় রাত সাড়ে বারোটায় প্রান্তর ঘরে চলে যাই দেখলে তো একটা ফায়দা ছিল আমার কি ফায়দা আমার নামে যে মিথ্যাচার প্রচার করা আছে বাড়িতে সেই মিথ্যাচার থেকে মুক্তি পেতাম তারপর আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই না কিছু বলতে চাই বলো যা বলার ইউ ক্যান টেক ইউর রাইটস ফ্রম মি সামনে বিস্ফোরণ ঘটার মতোই দিদিদির কথাটা ছিল নাফিলের কাছে বিস্ময় লুকিয়ে ভারী গলাতে জিজ্ঞেস করল কেন চাইছো স্বামী হিসেবে এটা তোমার প্রাপ্য যা যা তুমি প্রতিদান হিসেবে দিতে চাইছো এই যে এই দিন এই দিনগুলোর জন্য না না তুমি ভুল বুঝছো তুমি আর কবে ফিরতে পারবে আমি বা দেশে থাকবো কিনা ততদিন গত দুদিনের মাঝে নফি যেচে এসে যে কথাটি বলেছিল দিদিদিকে প্রথম দিকে যে তিনটা ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করেছে দিদিদি তার মধ্যে থেকে যেটি ওর আবেদন গ্রহণ করবে ও যেন সেই ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করার সিদ্ধান্তটা নেয় কারণ সে থাকতেই পারবে না ওর পাশে সাইন সাহেব অসুস্থ একা সিরাতের পক্ষে সব কিছু সামলানো সম্ভব নয় খ্যাপা নাজমুল আর সাইফুল ওর যে কোনো ক্ষতি করে বসতেই পারে এবার একবার সুযোগ পেলে তাই যত দ্রুত সম্ভব বাইরে চলে যাওয়াই ভালো হবে ওকে জিজ্ঞেস করুন না ফেল তুমি মেনে নিয়েছো আমার পরামর্শ হ্যাঁ আর তার জন্য থ্যাঙ্কস আমি বুঝতে পেরেছি পুরো সিচুয়েশনটা আর একটু আগে যেটা বললে সেটা কি আমাকে মন থেকে অনুভব করে যাইছো সত্যটা বলো না দিদিদি হ্যাঁ ইয়ানিস অস্বস্তি নিয়ে চলে এলো ঘরে বেশ কিছুক্ষণ পর না ফেল ঘরে এলো এসে দেখলো দিদি তার জন্য ডান পাশটা ফাঁকা রেখে শিপ পড়েছে তার উপস্থিতি টের পেও জ্বর সর হলো না একটু অনুরোধ গলায় বলল না ফিলকে আলো নিভিয়ে দিও প্লিজ বল লজ্জা বা আরষ্টতা না ফিলের বুকে কামাগ্নি জ্বালালো কি গভীরতা তো ভাঙলো না আলোটাও নেভালো না সে স্লোত কদমে বিছানায় এসে শুলো উদ্যোগমুখী ওই শোয়া দিদিদির দিকে হাতটা বাড়ি দিতে দিদিদি সেই জড়তা নিয়ে এগিয়ে এলো তার বাহুতে বুকের উপর ওকে তুলে নিল না ফের আলগা হাত খোপা করা চুলগুলো আলু থালো হয়ে দিদিদি চেহারাতে পোল তখন সে তো ধীরে ধীরে সে তা ধীরে ধীরে সরিয়ে কানের পিঠে গুজে ওর কপালের মাঝে দীর্ঘক্ষণ ঠোঁট ছুঁয়ে রাখল তারপর দু চোখের পল্লবে পেলব দু গালে অবশেষে ওর কচি পাতার মতো নরম ঠোঁট দুটোতে ঠোঁট রাখলো আগ্রাসীর মতো দুজনের সেই প্রথম চুমুর মতোই গভীর কিন্তু তা কেবল নফিলের তরফ থেকে আজ ওকে নিজের বাহু ডোরে আরও আগলে নিয়ে ওর অতিশয় অনুভূতি প্রবণ স্থানগুলোই আরও গাঢ়ভাবে সে ভালোবাসার ছাপ রেখে গেল শরীরের সাথে মিশে থাকা তুমুল নারী দেহটা কামনা ছটফটিয়ে উঠল যখন ঠিক তখনই নফিল গুটিয়ে নিল নেচা ক্যাপ দিদিদি সম্ভব নেশা নিয়ে তার চোখে চাইল সে মন্থর গলায় জিজ্ঞেস করল একজন পুরুষের কামনা পীড়িত স্পর্শ অনুভব করলে নাকি আবার প্রেম সত্য বলবে স্মরণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো দিদিদি নফিলের প্রশ্নের কারণটা ওর মস্তিষ্ক ধরতে পারলেও তার নিবিড় নিষ্ফলক চোখে আর চোখ রাখতে পারল না মৌন রইল দৃষ্টি নামিয়ে তারপর নফিল বাহু থেকেও সরিয়ে এলো নফিল তখনও ওর দিকে যে জবাবের অপেক্ষায় তা দেখে দিদিদি প্রলম্বিত শ্বাস ফেলে বলল আমার বোধ হয় হবে না ইয়ারিস শরীরে চাওয়া পাওয়া এত অনুভব করা খুবই সোজা কিন্তু মনের আকর্ষণ বড্ড কঠিন তাই না ভালোবাসাকে এত এই জন্যই স্বর্গীয় বলা হয় আচ্ছা একটা কনফিউশন করি তোমাকে আমি যেদিন প্রথম দেখি আমার কিশোরী বয়সের সরবরাহ সেদিনই হয়েছিল 
তোমার সঙ্গে আমার সখ্যতা গাঢ় হয়েছিলই তোমার জন্য তোমাকে নিয়ে জানতে খুব আগ্রহী ছিলাম আমি তারপর কতবার চলার পথে তোমাকে দূর থেকে দেখে বুকে কাপড় অনুভব করেছি আমি সেসব এক লহময় মুছে গেল আমাকে করা তোমার প্রথম অপমান আমার সঙ্গে তোমার মিশতে বারণ তারপর চূড়ান্তভাবে আমার মনে ঘৃণা ভরে দিলে সেই দিনটাই আর সেই রাতটাই তুমি জানো না তারপরে সময়গুলো কিভাবে নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করে কাটিয়েছি কিভাবে ট্রমা থেকে বেরিয়েছি আমি কিভাবে আবারও বন্ধু গড়তে শিখেছি বন্ধুদের বিশ্বাস করতে শিখেছি পুনরায় স্বপ্ন দেখতে শিখেছি আমি দুই বছরেরও অধিক সময় আমি ভুগেছি জানিস তোরা যতবার ফোন করতো ঠিক ততবারই মাথা ওলট পালট হয়ে যেত আমার আমি সেই সময়গুলোর কষ্ট তোমায় বোঝাতে পারবো না তাই কাউকে বোঝাতেও পারবো না অন্য কাউকেও না উপলব্ধি করতে পারবে না তুমি সেদিন দুপুর থেকে রাত সাতটা অবধি আমাকে তোমার চারটা পুরুষ তোমাদের মাঝে বসিয়ে সারাটা সময় কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলে আমার আমার কান্না সেদিন তোমাদের কারো হৃদয় নাড়া দেয়নি আল্লাহ পাক ওরকম পরিস্থিতিতে কোনোদিন কোনো মেয়েকে না ফেলুক আচ্ছা আমার প্রশ্নের একটা সত্য উত্তর দেবে তুমি তোমার জীবনের সব থেকে ঘৃণা করো এমন কেউ কি আছে আমার বড় মা ঠিক আন্দাজ করেছিলাম তাহলে দেখেছ সেই মানুষটাকে তুমি এতটাই ঘৃণা করো যে তার সঙ্গে এক ছাদের নিচে আর বসবাসই করতে চাইছ না আমি কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এর চেয়েও বেশি ঘৃণা করেছি তোমায় তুমি যা করতে আমার জন্য তাই মিথ্যে মনে হতো আমার তোমার সঙ্গে এক ঘরে থাকা রোজ তোমায় সহ্য করা কষ্টকর লাগতো আমার সে ধারণা আজ আমার বদলেছে ঠিকই এমন ঘৃণার অনুভব করছি না হয়তো কিন্তু এটুকু নিশ্চিত আমি জানি একজন ভালো শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করতে পারবো তোমাকে আমার পরিবারের জন্য আর তোমার জন্য ভালোবাসা হওয়াটা এই আমার কাছে মুশকিল লাগে আমি তো ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছি এমন একজন পুরুষকে ভেবে যাকে দেখে কিশোরী বয়সের ওই সর্বনাশ বয়ে আসবে তোমাকে দেখলে বুকের ঠিক যেরকম কেঁপে উঠত বুকটা সেরকম অনুভব করব কারো জন্য কিন্তু তা তোমাকে দেখে আর হয় না ইয়ানিস শুধু কষ্ট হয় এই ভেবে তুমি কেন জুড়লে আমার ভাগ্যে যখন তুমি ছিলে তখন ঘৃণার জন্ম কেন দিলেন আল্লাহ তোমার প্রেম আমি তখনই অনুভব করতে পারতাম যখন আমিও তোমার জন্য একই অনুভূতি অনুভব করতাম কিন্তু তা করতে পারিনি বলেই একজন পুরুষের কামনা পীড়িত স্পর্শই কেবল অনুভব করেছি আমি তাই তোমায় আশা রাখতে বলবো না আমি তুমি স্বাভাবিক সুন্দর একটা সংসার ডিজার্ভ করো তাই বছরের পর বছর আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করে যাবে তা আমাকে অপরাধ বোধে ভুগাবে আর তোমার সঙ্গে থেকেই আমি তোমার ভালোবাসাটা অনুভব করছি না অনির্দিষ্টকালের জন্য দূরে যাওয়ার পর কিভাবে হবে সেটা আর যদি অন্য কারো প্রতি ফল করে যাই তোমার সঙ্গে জুড়ে থেকে এমনটা হলে তা খারাপ হবে আমার জন্য পাপ হবে সেটা তাছাড়া যদি ফিরে আসতেই হয় তা হতে পারে শুধু আমার পরিবার আর তোমার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ভালোবাসা কখনো হবে তার সম্ভাবনা কতটুকু ইয়ানিস চেষ্টার দ্বারা আর দায়বদ্ধতা থেকে যুগের পর যুগ সংসার করা সম্ভব কিন্তু মনের মাঝে বিপরীত পাশের মানুষটাকে জাগিয়ে দিতে না পারলে ভালোবাসা সম্ভব না তবে এরপরও তুমি যদি চাও অপেক্ষা করতে আমাকে যে ফিরে আসতেই হবে ফিরবেও স্রেফ কৃতজ্ঞতা আর দায়বদ্ধতা থেকে নফিল তবুও শুধু ওকে পেলে কি খুশি না নফিল তো এই মেয়েটি শুধু শরীর না মনোজুতে চেয়েছে যখন সে কর্মজীবনে ফিরে যাবে তখন নফিলও দিদিদিকে মিস করবে তাকে কবে দুজন আবার কাছাকাছি পাবে দুজনকে দুদিন কথা না হলে দিদিতে অভিমান চোখে তাকিয়ে থাকবে ফোনের ভিডিও স্ক্রিনে আবার যেদিন ফেরার দিন আসবে তার ও ব্যাকুল হয়ে থাকবে সেদিন তার না ফেরা অব্দি সে রাগটা পার হবে দুজনের ভালোবাসার উন্মাদনায় কখনো মিশনে গেলে তার সুস্থতায় কামনায় আকুল কান্নায় ফরিয়াদ জানাবে ও সৃষ্টিকর্তার কাছে কত চাওয়া ছিল দিদিতির কাছে তার ভালোবাসা না হলে কি এসব পাওয়া সম্ভব ও তো ঠিকই বলেছে চেষ্টার দ্বারা বহু কাজে সফলতা এলেও ভালোবাসার বেলায় কেবল মনের সারা পাওয়াটাই জরুরি নিজের মতো করে কাউকে ভালোবাসাটা স্বাধীনতা নিজের মতো করে কাউকে ভালোবাসার স্বাধীনতা সবারই আছে নাফিল ও সে স্বাধীনতাকে কেউ নিতে পারে না তাই আজ আর ওকে কোনো চেষ্টার কথা সুযোগের কথা বলল না সবটা ছেড়ে দিল সে ভাগ্যের উপর যে ভাগ্য বিধাতা লিখে রেখেছিলেন ওকে 
যদি দিদিদি একমাত্র তার হয় তবে শুধু তারই থাকবে তাকে দেখে আবারও বুকে কাপুন ধরবে ওর তার কাছে ফিরবে কোনো দায়িত্ব বদ্ধতা থেকে নয় ভালোবাসা টানে চাই না স্বরূপ আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা না থাকে তুমি প্লিজ ফিরবে না তোমার অধিকার আছে মনের মতো কাউকে নিয়ে আগামী দিনগুলো সূর্যাস্ত দেখার সেই কেউ আমি না হলে তুমি যেদিনই চাইবে সেদিনই আমি সেই দিনই আমি বিচ্ছেদের সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে নেব তুমি স্পষ্ট ভাষী আশা করছি সেদিন সৎ সাহসের মাধ্যমে অন্যদেরকেও তা জানিয়ে দিতে পারবে তুমি ভেবে বলছো তো সরি এসব ব্যাপারগুলো বুঝতে দেরি করার জন্য যদি সত্যি তোমাকে বিয়ের আগে এই বোধটুকু হতো আমার না দেরি করনি মোটেও আজকের পরিস্থিতি তৈরি না হলে তোমাকে নতুন করে জানার সুযোগ হতো না যতটা নিকৃষ্ট ভেবে ঘেন্না করে গিয়েছি এই অনুভূতিটারও পরিবর্তন হতো না আমি আরো যা জানতাম না এই কয়দিনে তাও জেনেছি আসলে আম্মু যখন ফোনে আমাকে বিয়ের জন্য প্রেশারাইজ করছিল আমি তখন মোটেও বিয়ে নিয়ে ভাবতে চাইছিলাম না এই জেফির কথাটা উল্লেখ করেছিলাম পরিস্থিতি যে অতটা ভয়াবহ হতে পারে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি এর কারণ হয়তো এটাই ছিল আজকের আগে আমার চাচাদের হিংস্র মানসিকতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না আব্বুর বোকামির ফলে তারা পাত্রের সন্ধান করতে যখন ব্যর্থ হচ্ছিল তখনও আম্মু আমায় জেফি বাদে অন্য অন্য কোনো পানি প্রার্থীর কথা জিজ্ঞেস করত সেই সময় কিন্তু তোমাদের পরিবারের সাথে কথাবার্তা চলছিল তাও চাইছিল যদি আমার কোনো অপশান থাকে অন্য কোথাও সেখানেই বিয়েটা দেবে আমিও যে ধরে বসেছিলাম অন্য কোনো অপশান থাকুক বা না থাকুক বিয়ে আমি করবই না কোথাও পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান চলছিল আমার কিন্তু সাহস শেষ অবধি হারিয়ে আপুকে বিয়ের আগের দিন বললাম আমার ভার্সিটির একজন লেকচারারের কথা তিনি হায়ার স্টাডির জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আমার প্রপোজ করেছিলেন অনেক আগেই তখন পাত্তা দিইনি আমু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বকাঝকা করলেন বিয়ের আগের দিন রাতে জানানোর জন্য আসলে আমার ভেতর না তোমার প্রতি শুধু ঘেনাই কাজ করছিল তোমাদের সম্মান হানি করার প্রতিশোধটাও কাজ করছিল আমি বলছি এটা বুঝতে পেরেছিল সেটা সেই রাতে দেখলাম আমু তার বিশেষ পরিচিত একজনের সাথে ফোনে আলোচনা করলেন বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায় কি না তিনি কি বললেন তা তো জানি না কিন্তু আমুর চেহারা কঠিন হয়ে যেতে দেখলাম কথা শেষ করে এসে বলেন বিয়েটা যদি না করতে চাই তাহলে যেখানে খুশি সেখানেই যেন চলে যাই বিয়ে পালিয়েছে এ কথা তোমাদের জানিয়ে দেবে তাতে সম্মান শুধু তোমাদের না আম্মু আব্বুর নষ্ট হবে পুরনো কথা থাক এক মাসের মধ্যেই তো রেজাল্ট পেয়ে যাবে তাই না হ্যাঁ কিন্তু এই ভাবনাও হচ্ছে আব্বুকে এই অবস্থায় ফেলে গিয়ে আমি থাকতে পারবো না হয়তো আল্লাহ চাইলে এক মাসের মাঝে আব্বু সুস্থ হয়ে যাবে না অনেকটা থানায় কেস করার পর ওরা দমে থাকবে নয়তো এমপির গদি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে না কিন্তু তোমার বাইরে যাতায়াত চলবে ঘরবন্দি হয়ে তো থাকতে পারবে না নাজমুল ছেলেটার যে সব রেকর্ড আছে তাতে ও বাপের বারণও শুনবে না যেভাবেই হোক তোমার ক্ষতি করতে চাইবে কথাবার্তা আরো কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দিদিদি সেই প্রস্তাবটা রাখলো আবারও কেন চাইছে ও এতটা তাও নিজেও সঠিক জানে না শুধু মনে হচ্ছে আজ অন্তত নফিলে প্রাপ্যটুকু দেওয়া উচিত কিন্তু নফিল আবারও একবার ওকে বিস্মিত করল দিদি আর আজকের পর তোমাকে পাওয়ার লোভ যদি আরো বেড়ে যায় যদি খুব কষ্ট হয় তোমাকে ছাড়া থাকতে অথবা কখনো যদি এই রাতের জন্য তোমারই অনুতাপ হয় কিছু বলতে পারলো না উত্তরে নফিল জবাবের অপেক্ষা না করে বিছানা ছেড়ে নামল ছোট কেবিনটির উপর থেকে সিগারেট নিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে কেন যেন মুচকি হেসে উঠল আমার প্রতি তোমার ঘেন্না কিন্তু অত বেশি মজবুত ছিল না স্মরণ থাকলে আমার স্পর্শে তোমার শরীর সারা দিত না তুমি নিজেও সঙ্গ কামনা করতে না এক নির্গুট সত্য জানালো সে দিধে দিকে যা দিধে দি নিজেও বোঝেনি আজ আবারও বারবার অবাক হচ্ছে যেন ভারী লজ্জাও লাগছে ওর নফিল তবে টের পেত ওর এই মনোভাব ঘুমাও সর বলে নফিল সিগারেটটা জ্বালিয়ে ব্যালকনিতে চলে গেল চোখ দুটো বুঝল মনে হাবি যাবি অনেক চিন্তায় ঘুরপাক করছে দিদিতে মিনিট দশেক পর আওয়াজ পেল হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে যাওয়ার ঘর ফিরে দেখল ক্যাবিনেটে নাফিলের ফোন আর ওয়ালেট নেই তবে কি বাইরে গেল সে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে উঁকি দিয়ে বুঝল সত্যি নাফেল ঘরে নেই এত রাতে বাইরে যাওয়ার কি দরকার ছিল মেঘমুক্ত আকাশটা একবার 
দেখে রাস্তায় নেমে এলো নফেল দিদিতির সামনে থাকতে ভীষণ হাসপাশ লাগছিল ও বোঝেনি বিচ্ছেদের পরের কথাগুলো বলতে কতটা কষ্ট হচ্ছিল তার তবে কেন কোনো অভিযোগ রাখবে না নফেল ওর জন্য মনের উপর যে সত্যি জোড়াজুড়ি চলে না সে মনে তার জন্য ভালোবাসা না জাগলে সে মনের মালিককেও না ফেল চায় না আর মনে হাঁটতে হাঁটতে কতটা দূর চলে এলো সে সিগারেটটাও শেষ হলো ফাঁকা সড়কে দুপাশে কিছু আসবাবপত্র আর মুদির দোকান সবাই বন্ধ একটু বসার মতো বেঞ্চিও নেই আরও দূরে এগুলো মূল সড়ক খোলা চায়ের দোকান মিলত বোধ হয় সামনে গেলে সময় ওখানেই অনেকটা কাটিয়ে যেত তাহলে কিন্তু রাত দুটোর বেশি এত রাতে অকারণে বাইরে থাকাটা ভালো দেখে না ভেবে চিনতে বাসার পথই তুলল সে ফিরতে এখন কম পক্ষে পনেরো মিনিট সিগারেট আরেকটা ধরিয়ে এক টান দিতে ফোন ব্যাবলেট করে উঠল পকেটে বের করে দেখলো দিদি তিন নাম্বার অনায়াসেই কেটে দিয়ে মেসেজ পাঠালো ফিরছে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার খুব নিরিবিলি সময় কাটাতে মন চাইছে শুধু দিদি তিকে নিয়ে এই নটা দিনের সংসারে বিশেষ অনুভূতির স্মৃতিগুলো আগামীতে খুব কি পোড়াবে নাকি সময়ের সাথে সাথে তা ঝাপসা হয়ে যাবে মন থেকে কে জানি তবে সে চায় প্রিয় নারী যদি অন্য কারও হয়ে যায় এই দিনগুলোর স্মৃতিও যেন তার মানুষ পটে কখনো না আসে কখনো যেন ফিরা না দেয় অবিরত বিচ্ছিরি বিকট হন আর গাড়ি চালকের গাড়িতে না ফেলে উদাসীনতা কাটলো বা পাশে সরে সে পিছু ফিরতে গাড়ির হেডলাইটের তির্যক আলোয় চোখের উপর হাত মিলে দেখতে চেষ্টা করলো সামনের গাড়িটা স্পাঙ্কি ব্লু কালারের টয়টা রুমিয়ন গাড়িটা থেমে পড়লো আরও গালিগালাজ করবি নাকি ঝামেলা করার মন নেই তাই নীরবে হাঁটতে শুরু করলো সে গাড়ির দরজা খুলে নামলো তখন দুজন পায়ের আওয়াজে অনুমান করলো নফিল তবে দাঁড়ালো না কিন্তু খুব বেশি দূরে এগোনো হলো না তার পরিচিত এক মাতাল গলায় ডেকে উঠলো থাকেন এই দাঁড়া তুই শাহিনের জামাই না তুই কে তোর গলা চেনা লাগছে মাস খোল তো দেখি সামনের মাঝারি উচ্চতার পুরুষ এক টানে মাস্ক খুলে নিল নফিল নিশ্চিত হলো সে যাকে ভেবেছিল সেই আমার সমন্ধি দেখছি নাজমুল না তোর নাম তা গরম পানি খেয়ে কি রাস্তা ভুলে এইদিকে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছে নফিল আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছে সে গাইটার দিকে তাকালো আর কজন আছে তা দেখার জন্য দারুণভাবে তার অনুমান নির্ভুল করে নাজমুলের গাড়ি থেকে পাঁচজন ছেলে নেমে দাঁড়িয়েছে তখন হাতের দিকে লক্ষ্য করে তাদের হাত খালি দেখে সুকুঞ্চিত হলো তার নাজমুল কি যেন ভাবলো নাফিলের দিকে তাকে ভাবা সে সে নিজের দলের দিকে চেয়ে ইশারা দিতে ওরা এগিয়ে এলো নফিলের কাছে তা দেখে নফিল জিজ্ঞেস করলো তাহলে ভুল করে আসিস নি তুই উত্তরটা দিল নাজমল তার চোয়ালে খুশি বসানোর মাধ্যমে কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে নফিল ওর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা খপ করে নিজের পড়া পড়া কঠিন হাতের মুঠোয় চেপে ধরে উল্টো মোচর দিয়ে নির্ধারণ এক লাথি কষে দিল তল পেটে করুণ এক লড়াই শুরু হলো এভাবে এভার্সিটি পড়ুয়া পাঁচজন বন্ধুর একটা দল মূল সড়ক থেকে নেমে গলির রাস্তাতে ঢুকলো ঢাকা থেকে ফিরল তারা দুজনের বাড়ি এই তো আর মিনিট দুই এগোলে বাকি তিনজনকে আরও ভেতরে দিয়ে যেতে হবে একুশ কি বাইশ বছর হবে তাদের যার যে জিনিস তার তারটাই নিজের কাছে ফিরিয়ে নিতে নিতে এগোচ্ছে তারা নয়তো নয় নামে ছেলেটির রাতখানা রোগ আছে বলে তাকে আগে সবাই মিলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর যাবে নিজের বাড়ি হাসান নয়নের হাত ধরে আগে আগে এগোচ্ছিল হাত বিশেক দূরের দূরত্বে একটা জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে আচমকা যখন স্পষ্ট হলো সামনে দৃশ্যটা একটা একজন পুরুষ কি চমৎকার রিফ্লেক্সের সঙ্গে ছজন পুরুষের মারগুলো সামলাচ্ছে নয়নকে জিজ্ঞেস করলো ধস্তাধস্তির আওয়াজও আসতেছে মনে হচ্ছে সামনে থেকে দোকানে আড়ালে তারা ফাইটিং ভিডিও করি সামনে এগোনো যাবে না কোনোভাবেই নয়নকে টেনে নিয়ে আগেই হাসিফ চলে গেল বাকি তিনজন বেশ ভয় নিয়ে লুকালো কারণ নাজমুলদের হাতে ততক্ষণে রামদা উঠেছে হাসিফ ক্যামেরায় জুম করে ভিডিও ধারণ করতেই থাকলো শুধু নফিলকে দক্ষ ফাইটারের মতো মারপিট করতেই দেখে একটা ধাতব নাইফ চিকচিক করে তার হাতে দূর থেকে হাসিফ 
দেখে চিনতে পাল না ওটা সুইচ আর্মি নাইফ গত কদিন যাবৎ কি মনে করে যেন নাইফটা সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিল নাফেল কিন্তু ভিডিওর মাঝে হাত কেঁপে উঠল হাসিবে কে যেন কোপ বসিয়ে দিয়েছে নাফিলের কাঁধে আল্লাহ আল্লাহ মারে ফেল রে হই তাই কোপ বসাই দিয়েছে গাই হাল্লা লোকটারে ধরা সাই বানাই ফেলেছে রে ওরা পেছন থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলতে থাকলো নিশাদ নামের ছেলেটি থরথর করে কাঁপছে ও শরীর তখনই হাসি বলে উঠল আরে এটা এমপির ছেলে না ওই যে নাজমুলের মতো দেখা যায় দেখ তো তোরা ভালো করে এই হ নাজিমুলি তো ওর সাথে তো এগুলা ভিপির সাঙ্গপাঙ্গ এখন নাজিমুলের সাথে চলে সজীব ছেলেটা উত্তেজিত গলায় জানালো নফিলকে মাটিতে ফেলে প্রথম দফায় অনবরত লাথি কষলো নাজমুলা তারপরে দুটো খুব বসালো শরীরে নফিল মাথা আর মুখটা হাত দিয়ে আগড়াতে চাইছে শুধু গলা জড়িয়ে নাজমুল বলে উঠল মার পোলা তোরে সেনার উপায় রাখবো না আমি তোর বউ আর তোর শাশুড়িরে একসাথে উদলা কইরা আজকা খাইস মিটাবো তুই মধ্যপথে দেরি করাই দিলি বাইন কথাগুলো কানে পৌঁছাতে নফিল উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো মারতেও চেষ্টা করলো বাবার কিন্তু ফলস্বরূপ তাতেও আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওরা সোহেল নামের ছেলেটি খুব বুদ্ধিমানের মতো একটি কাজ করলো ফেললো ট্রিপল নাইনে কল করে বসেছে সে সজীব বল কিন্তু পুলিশ আস্তে আস্তে একেবারে খতম করে দিবে তো লোকটারে এখন এমন কিছু একখান করা দরকার যে ওরা ভয়েতে লোকটারে ছাইরে দিয়ে পালাবে ওগের কাছে যে অস্ত্র আছে যদি আমাকে উপরে অ্যাটাক করে নয়নি স্পষ্ট কিছু না দেখলেও সবার কথাবার্তা শুনে এক মুহূর্তের মধ্যে পরিকল্পনা সাজিয়ে বন্ধুতে জানালো হাসিব আর সজীব প্রথমে ভয় এগোতে না চাইলো বাকি তিন বন্ধুর গালি শুনে সাহসী পদক্ষেপটা নিয়ে ফেললো সবাই মিলে তিন সেটের দোকানগুলোর পিছে গিয়ে দাঁড়ালো একজন তারপর প্রথমেই সোহেল আর নিশাদ গলা মোটা বানিয়ে টিনের গায়ে বিশাল আওয়াজে থাপ্পড় দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল এই ডাকাত পড়েছে রে ডাকাত পড়েছে এরপর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে অন্য তিনজনও টিনের গায়ে আওয়াজ করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল এই এলাকাবাসী ডাকাত পড়ছে জলদি বাইর হও সবাই লাঠি নিয়ে দাবটি নিয়ে চুকি গেল নাজমুলের দলটা হাসিবের বন্ধুর দলটি তখন দোকানের পিস থেকে ছেঁচামেচির সঙ্গে এমনভাবে মাটিতে শব্দ করছে যেন মনে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ এগিয়ে আসছে নাজমুলকে ফেলে রেখে ওর সাঙ্গপাঙ্গ দৌড়ে গাড়িতে চড়ে বসলো ওদের দৌড় দেখে নাজমুলের হুশেলো যে তাকেও ভাগতে হবে হাসিবরা ভয়টা আরও বেশি করে দেখানোর জন্য রাস্তাতে বড় বড় দুইটা ইটের টুকরো ছুটতে থাকলো তারপর ওদের গাড়িতেও এক টানে গাড়ি নিয়ে ভেগে গেল নাজমুল তখনই নফিলের শরীরে বেশ কয়েক জায়গাতে কোপ বসানো হয়েছে কেবল মাথা আর মুখের কোথাও আঘাত পড়েনি তার সংজ্ঞা হারায়নি সে তখনও কিন্তু প্রাণ প্রদীপ যেন নিভু নিভু করছে সোহেল প্রথমে দৌড়ে এসে ধরল তাকে ভাই ভয় নাই আর ওরা ভাই গেছে রক্তাক্ত কম্পনময় হাতটা নেড়ে নফিল নিপ্রব গলায় শুধু উচ্চারণ করল হাসিব তা শুনে রাস্তার মাঝে ফোন খুঁজতে থাকলো নফিলে পেও গেল কয়েক দূরে পড়ে থাকা অবস্থায় ফোনটা নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল আপনার রামপুরে ফোন দেব ভাই কেউ একজন ত্রিপল নাইনে আবার কল দে নফিল ভীষণ চেষ্টার সঙ্গে হাসিবের উদ্দেশ্যেই বলি উঠল ওয়ান জিরো ওয়ান নাইন বুঝতে আর দেরি করলো না হাসিব এটা ফোনের লক করত আর এরপরে সময়গুলো হাসিবের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা এক একজন পাগলের মতো একবার অ্যাম্বুলেন্সে কল করছে একজন থানায় তবে তৌফিক সাহেব যখন কল রিসিভ করে ছেলের অবস্থার কথা জানান একজন বাবার জায়গা থেকে আর্তনাদ করে আর আহাজারি করে ফোনের মধ্যেই বলতে থাকলেন ওরে ফেলেইয়া রাখা যায়ও না আমার ছেলে আমার বাপটারে ফেলেইয়া যায়ও না তোমরা আমার আব্বু আমার আব্বুরে আমি আসতেছি মানিক দিদিতি সেই সময়টাতে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে অপেক্ষা করছিল নফিলের জন্য কেন যেন অস্থির বোধ থেকে ঘরে শুয়ে থাকতে পারলো না ও ফেরার কথা জানিয়েছে আরও আধ ঘন্টা আগে তাই ফোন করলো দুবার কিন্তু রিসিভ করলো না নফিল তা দেখে রেগে মেকে মাকে ডেকে নালিশের সুরে জানিয়ে দিল 
তোমার যাবাই ঘরের বাইরে গেছে এক ঘন্টা হলো ফোন দিলে রিসিভ করছে না ফিলে দরজা খুলে দিও বলে পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল ঘরে সিরাত কিছু বলার অবকাশ পেলেন না ভ্রু গোপাল কুচকে মেয়ের প্রস্থান দেখে নিজের ফোনটা হাতে নিলেন জামাইকে কল করার জন্য পিপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে এমপি শওকতের বেলাতে উত্তিটা পুরোপুরি যথার্থ নেট পাড়ায় হাসিবের ধারণ করা গতরাতের ভিডিও সয়লাপ কাজটি করেছেন স্বয়ং তৌফিক সাহেব একজন সেনাবাহিনীর অফিসারকে কুপিয়ে হত্যা চেষ্টায় চালায় এমপি শওকত ওসমানের মেজ ছেলে নাজমুল এই শিরোনামটুকু যথেষ্ট মিডিয়া তোলপাড় করে দেওয়ার জন্য শওকতের গতি যে এবার ছুটতে চলেছে তা নিয়েও তার বিরোধী পক্ষরা প্রতিবাদ জানাতে আর টিটকারি শোনাতে বাদ রাখছে না এই সুযোগে নাজমুলের আরও বহু অপকর্মের তথ্য ফাঁস করে দিতে শুরু করেছে যেন তারা তৌফিক সাহেব আহত বাঘের মতো এই মুহূর্তে শিকারকে কেবল কারাগারে পাওয়ার অপেক্ষায় তিনি সেই সাথে দিদিটির করা কেসটাও আরও মজবুত হয়ে উঠেছে আইসিও থেকে একটু আগে ক্যাবিনে শিফট করা হয়েছে নফেলকে জ্ঞান ফিরলেও তার কিছুক্ষণ পরই ঘুমিয়ে যায় সে সিরাত বাসা অসুস্থ স্বামীকে নার্সের দায়িত্ব রেখে দুপুরের পর এখন আবার ছুটে এসেছেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বাজছে এখন শিউলি ছেলের মাথার কাছ থেকে নড়ছেন না সিরাত কেবিনে ঢুকতেই তাকে দেখে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন আর একই কথাই বলতে থাকলেন ওরে বাইরে কে যেতে দিছিলেন আপা কে আটকাইলেন না আমার সোনাটার কি কষ্ট হয়েছে ছটপট হয়েছে নাকি খালি আব্বু আব্বু ডাইকে ভীষণ লজ্জা করছে ভয় করছে সেদিন নাফিলের গায়ে যে তারই সামনে হাত তুলেছিলেন আর আজকে ওর জন্যই এই পরিণত নফিলের অনুসূচনা সেদিন না হলেও আজ মর্মান্তিক ভাবে নিজের ভুলটা অনুভব করছে ঘুম যখন ভাঙলো না ফিলের তখন রাত আটটা একবার তার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে সিরাত বাসায় চলে গেলেন নার্সের ফন্টে সাথে গেলেন হালিমা জাদির আর সিমাও যেহেতু দিদিতি আর শিউলি বেগম থাকছেন না ফিলের পাশে পুরুষ হিসেবে তাফিক সাহেবও থাকছে ডাক্তার বিশেষভাবে খেয়াল রায় নিচ্ছে না ফিলের তাই ঘুম ভাঙার সংবাদ পেয়ে তিনি এসে একবার দেখে গেলেন কথাবার্তা বললেন তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যেভাবে লড়ে গিয়ে বড় বড় আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে গেছে নফিল তার জন্য প্রশংসার কমতিও রাখলেন না কাঁধে হাতে কোমরে তিন জায়গায় আঘাতগুলো পড়েছিল তার ভয়াবহ আঘাতগুলো দু হাতের সামনে নেওয়া হাতের অবস্থায় বেশি করো পা দিয়ে বারবার লাথি মারার চেষ্টা জ্বালানোই ঠাইয়ের অংশে দুটো কোপ পড়েছে কোপগুলো একেবারে হালকাও নয় এজন্যই কিছুটা ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছিল সে ডাক্তার চলে গেলে তফিক সাহেব হঠাৎ শিউলিকে কেবিনের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন দিদিটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল নফিলের পায়ের কাছে ওকে ডাকলো সে তখন স্মরণ এসে বসো দাঁড়িয়ে আছো কেন নীর পায়ে হেঁটে এসে বসলো দিদিটি নফিল ওর ফ্যাকাশে মুখ আর রত্তিম ফোলা চোখ দুটো দেখে বলল তোমার পরিবারের এই শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য এত কেটে ছিলে স্মরণ মায়ের কান্নাকাটি ভালো না লাগলেও তোমার কান্না খুশি করলো আমি নিজেকে মাফ করতে পারবো না ইয়ানিস কেউ না জানলেও আমি জানি আমার আর আব্বু আম্মুর জন্যই তোমার এতটা ক্ষতি হলো সেদিন তো নাজমুল আমার ক্ষতি করতেই এসেছিল সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় শরণ তিনি তোমাদের বাঁচানোর ওছিলা করেছিলেন আমাকে তাই আমি সেখানে ছিলাম বোকার মতো নিজেকে দোষী ভাবার কারণ দেখছি না আম্মাও কি এমনটাই ভাবছে না হুম চোখ দুটো আবারও ভিজে উঠল দিদিদি নফিলের শৈলের ব্যান্ডেজ গুলো দেখলে অবর্ণীয় কষ্ট হচ্ছে ওর নফিল সেই কান্না কান্না চেহারটা পলকহীন দেখতে থাকলো যে জন্য তার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না দিদিদি শেষমে বিব্রত গলায় বলল তাকে আবার বোধ হয় চোখে মুখে একটু পানি দিয়ে আসা দরকার কেন চোখ জ্বলছে নাকি না দেখতে ভালো লাগছে না কিভাবে জানলে আয়নার সাথে রাখো আরে না তোমার তাকানো দেখে মনে হলো ও আচ্ছা আমি তো বললাম খুশি লাগছে তোমার কান্নাকাটি দেখে তাই দেখছিলাম তোমার রিলিজ করে দেব বোধহয় পরশু দিনে আব্বুকে সহ তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই মধুখালি চলে যাব শরণ 
আশা করছি আমাদের গত রাতে হওয়া আলোচনার পরিবর্তন হবে না প্রত্যাশা করেনি এমন পরিস্থিতিও নাফিল গত রাতের কথাগুলো তুলতে পারে ওর হাত বিহল হওয়া মুখটা দেখে নাফেল খোলা খুলি বলল আমি তোমার চোখে আমার জন্য যা দেখতে পাচ্ছি তা আমার জন্য কৃতজ্ঞতা আর যদি ভুল না হই তোমার কান্নাকাটি প্রমাণ করছে আমার প্রতি তুমি নতুন কিছু অনুভব করছো এখন কিন্তু সেটাকে মোটেও ভালোবাসা বলা যাবে না সোজা ভাষায় ইনফ্যাচুয়েশন তোমাদের বিপদে পাশে থাকা তারপর গত রাতের ঘটনাটা সব কিছুর জন্যই আমাকে নিয়ে তোমার হৃদয়ে একটা সফট কর্নার তৈরি হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের উপকার করে বা তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে সুপার হিরো সে যে ইমপ্রেস করতে যায়নি তোমাকে এসবের জন্য আমাকে তুমি পছন্দ করবে এটা তো কোনোভাবেই যাই না এই ব্যাপারগুলো বাদ দিলে আমাকে নিয়ে তুমি আগে যেমনটা ভাবতে তার কিছুই পরিবর্তন হয়নি যখন সময় এগোবে তখন ধীরে ধীরে তোমার মন আবার আগের জায়গাতেই ফিরবে আফসোসও হবে আমি চাইব তুমি আগে সিদ্ধান্ততেই স্থির থাকবে আর যদি তা না হয় তাহলে আমার মনে হবে তুমি আমাকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দয়া করছো নিজেকে স্যাক্রিফাইস করছো আমার আত্মসম্মানে আর আঘাত করো না স্বরূপ প্লিজ নত বুক মুখে বাকসুন হয়ে চোখের জল ফেলতে থাকলো দিতে দিই নফিল জিজ্ঞেস করলো এবার আমাকে মাফ করতে পেরেছো কি স্বরূপ আমি প্রায়শ্চিত্ত প্লিজ থামো ইয়ারিস আমি জানি না তুমি ঠিক বলছো কি না কিন্তু আমি তোমার পাশে থাকতে চাই যতদিন দেশে আছি সেই সুযোগ তুমি খুব একটা ভাবে না বোধ হয় স্মরণ যে কেসটা কোর্টে উঠবে তার পিছে দৌড় ঝাপটা তোমাকেই করতে হবে আম্মা পারবেন না বুকে ফেলে সব দিক সামলাতে তবে আমি যতদিন বাড়ি আত তবে আমি যতদিন বাড়ি থাকছি তুমি তোমার অধিকারে যখন খুশি তখন আসবে আর তুমি না থাকলে তখন তো তুমিও দেশে থাকবে না ভবিষ্যতে কি হবে তা কে জানে করতে পেরেছো ক্ষমা কখন যেন মোটের অজান্তি আলহামদুলিল্লাহ সস্তির এক শ্বাস ফেলে নাফিল প্রাণবন্ত হাসলো পরিশিষ্ট খুব তাড়াহুড়ো করে এই তামান্না এয়ারপোর্টে ঢুকলো একদম অন্তিম মুহূর্তে কলিজার বান্ধবীর দেখা পেল সে মাত্র এক মিনিট জড়িয়ে ধরার সুযোগ মিলল শুধু তারপরে দিদিদি চলে গেল পেছনে মা মামাতো ভাই রিমন একজন খালা কাছের বান্ধবীর তামান্না তাফিক আর জাদির সাহেবকে ফেলে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে স্কলারশিপ পেয়েছে সে মাত্র বারো দিনের মাঝে নফিল ফিরে যায় সেনানিবাস গায়ের ক্ষত তখনও ভালোভাবে শুকায়নি তার সে কটা দিনের মাঝে দিদিদি পারেনি একটা না তার পাশে থাকতে সত্যি সে দৌড়াদৌড়ির উপরে ছিল শ্বশুরের পরামর্শে যে লয়ারের ওদের কেসটা লড়েছেন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা নিজের বাবাকে মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখাশোনা তারপর যখন ইউনিভার্সিটি থেকে আবেদন গ্রহণ করলো তখন থেকে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ নাফিল ফিরে যাওয়ার পর কথাবার্তা ভালো হয়েছে দুজনের কিন্তু শেষ কিছুদিন ধরে ব্যস্ততায় দুজনই কেউ কাউকে ফোন করার সময় পেল না গতকাল বিকেলে মাত্র তিন মিনিট কথা হয়েছিল প্লেনে ইকোনমিক ক্লাস সিটটা জানলার ধারে নিতে পেরেছে দিতে বুক ভার হয়ে আসা কান্নাটা গিলে ফোনটা চেক করল সপ্তমবারের মতো কোনো কল মেসেজ কিছু আসেনি নফেলে থেকে খুব অভিমান নিয়ে সে নিজেই মেসেজ লিখল চলে যাচ্ছি ভালো থেকো ফোনটা ফ্লাইট মোড করে দিল তারপর নিজের অধনস্থ সৈনিকদের ট্রেন করতে করতে ব্যস্ত যখন নফিল তখন তার মাথার উপর খোলা আকাশে উড়ে গেল একটি বিমান মনে পড়ল সাড়ে ছয়টায় দিদিদির ফ্লাইট ছিল আর সে ইচ্ছে করেই ভোরবেলা থেকে ফোনটা দূরে সরিয়ে রেখেছে যে বিদায় হতে পারে তাদের বিচ্ছেদের বিদায় সে বিদায় জানানোর ক্ষমতা তার নেই দূরে এগিয়ে যাওয়া বিমানটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল সে সব সময় খুশি থেকো আমারই থেকো দিদিদি আর নফিলের ভালোবাসাটা পিছিয়ে দিই সুন্দর নফিলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালোবাসা দিদিদির মন গলাতে পারেনি মানুষের মনটা কি এতই কঠিন পাথরে শক্ত যে এতটা এতটা ভালোবাসার পরও সেটা গ্রহণযোগ্য হয় না আচ্ছা দিদিদি চাইলেই তো পারতো নফিলকে ক্ষমা করে দিতে বা মহৎ গুণ আর কিছু আছে আমার তো মনে হয় না তবে আমি মনে করব নফিলই সেরা কারণ যে ভালোবাসা বোঝে না 
तर दूरतटाई बस जे आपना के अवहेला कर दूरत गए ताके भलोबासा बोझान समय दिन जो अपार भलोबासा सत्य से फिर आस जी से फिर ना आसे तब से भलो थको तब कारो अवहेला नहीं बाचार चाहते विच्छेद ग्रहण करा मत सब चे बी भलो हमार मत नफिल जयी कारण शेष मेष जो दीदी दी बुझते पाल नफिले भलोबाशाटा तक नफिल और एगोते चाय कारण कष्ट तो शुद्ध नफिल अनेक कर दीदी दीद बसि कष्ट मते जो मत रखते पर तब कमेंट कर अवश्य जान जा गल्पा केम लेगे अवश्य हाँ कमेंट कर और बुधलर साथ ही थकबें सबसक्राइब करते भूलें ना क्यों सब भलो थकबें फिर नतून गल्प नहीं एवं नतून गल्पे हिम भाइया सोनाली आपू आशिक भाइया नयनिका आपू आ गल्पटी दारूण मजार सबा रेडी थकबें आल्लाफिज